Qui sullo sfondo abbiamo un disegno, un inedito, dove vediamo Diabolic e Vacant e dietro c'è il casino. Come mai? Certo, beh il nostro concetto è proprio quello, cioè riteniamo che in Italia si sia usato poco il fumetto come testimonial per eventi culturali e turistici. È per esempio una cosa che in Francia succede da oltre 50 anni. Per cui abbiamo pensato di lanciare questa sfida al disegnatore di Diabolica e chiedere di portare i personaggi di Diabolica e Vacante in Riviera, d'altronde in luoghi non lontani dalla famosa Genf e da, 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 dalla città che era un po' fra Monte Carlo e Nizza. In cui, viene ambientata, in cui viene ambientato il mondo di Diabolic. Questo è il primo di una serie, quanti saranno? Certo, abbiamo questa serie di iniziati, abbiamo opere di Barrison, con sempre Diabolic e Eva a Sanremo e di Palumbo. Pubblicheremo un portfoglio di natura limitata che sarà messo a disposizione in vendita esclusivamente all'inaugurazione della mostra mercato il 9 di settembre, tirate 99 copie e firmato dagli autori. Quindi rimarrà un po' un unicum di questa, e anche un ricordo di questa esperienza sanremese. Un valore aggiunto sicuramente perché qua ci troviamo di fronte non solo a un fumetto, un'opera leggera, ma delle vere e proprie opere d'arte. Beh, io invito assolutamente tutti a venire a vedere le mostre che sono che hanno inaugurato oggi. Uno, perché sono straordinarie, due, le abbiamo voluto lasciare a ingresso libero per cui possono venire a scoprire otto segmenti importantissimi nel mondo del fumetto dell'illustrazione, un vero e proprio viaggio nel tempo, potendo apprezzare le opere di disegno originali che sono la cosa più bella che si possa vedere del fumetto, in quanto quando vengono riprodotte sono accattivanti ma diventano lettura. Prese singolarmente, come queste opere qua, diventano effettivamente opere d'arte.